爸爸救你，鱼儿自小没了娘亲，你是我唯一的亲人，没有你就没有鱼儿。姑姑，我一定会想办法救你。姑姑，夫人。这是公子季的衣裳，母后有人捡到了，刚刚送过来的。我知道了，亏得鬼姑救下了公子，不然恐怕受害最大的不是公子党，而是咱们公子季呀、啊。什么意思？夫人，您看看这件衣裳，再闻一闻。我从小在山里长大，知道这疯子最爱追逐三种人：醉酒的人、穿鲜艳衣裳的人和身上有香气的人。公子当占了头一种，咱们公子占了后两种。你们闻到了吗？从公子一进屋啊，我就使劲耸鼻子，这甜香真是让你直流口水。哎、你快去追妻儿吧。明白了，你去吧。是。姑姑。都是月儿不好，当然你就提醒过我，我却没有在意，是月儿错，是月儿害了你。
药也不知管不管用，回顾看起来更不好了。大王已经出了万金悬赏，怎么还没有人献上竹叶啊？都说这世上最毒的是蝎子、蜈蚣、蛇、蜘蛛、蟾蜍，杀人蜂怎么会这么厉害？你们是以前没见过杀人蜂，在我们山里头，听到杀人蜂，谁不躲得远远的呀？我跟你们说，说起这些毒物，杀人蜂就算不能排在毒蛇的前面，至少也不会排在蜘蛛的后面。在我们楚国，有一种竹龙蛛，它有蜘蛛一样的脑袋和蛇一样细长的身子，被它咬一口要病半个月呢。这都不算什么。我们那会儿住的大山里边，有一种蜘蛛王，它可以长到小孩子的拳头大小，吃的网都可以捆住一只小鸟。就它这么厉害，和杀人蜂交战，也仅仅打个平手。吹牛吧。我与我死去的爹娘发誓，是我亲眼看到的。好，我说给你们听，我记得清清楚楚。那是在我进宫的前一年，我在山上放牛，身边不远处的树丛中有一只蜘蛛王正织网。到了正午时辰，一只拇指大的杀人蜂飞了过来，一头就撞进了蜘蛛王的网里。那蜘蛛王定是饿极了，立刻向杀人蜂爬了过去。当他爬到杀人蜂身边。张口刚要咬，却被杀人蜂狠狠刺了一针，那蜘蛛王顿时就蔫了，顺着游丝就掉了下去。可过了没一会儿，那蜘蛛王又爬上来了，他们又打了起来。哎，那后来呢？这第二个回合和第一个回合差不多，杀人蜂被蜘蛛咬了一口，但是杀人蜂把毒刺扎进了蜘蛛的肚子里，那蜘蛛一松口，立刻就倒在草丛里了。这么说，那杀人蜂的确厉害啊。最后谁赢了？我也不知道，他们在那儿打来打去的，我看的不耐烦就走了。木心，夫人，你刚才说的话可当真？若有一字不识，木心甘愿受罚。那你可知道，蜘蛛掉进了草丛里，那是什么草？这山里的花草没有我不认识的。快告诉我，那草叫七叶一枝花，在我们那儿也有人叫它登台七的。七叶一枝花，好耳熟。那草在我们楚国叫金线重楼，它的根部是药材，我们都叫它早修，药性偏凉，清热解毒，消肿止痛。在楚国，有人用它医治跌打摔伤，那或许，它也能医治蛇虫咬伤，有可能。但秦宫里并没有这东西，若要奴婢去找，得进山。但公子当。和魁姑他们的性命，也就是在这几个时辰里了。我去找大王讨要出宫令，姑姑带人连夜飞马出宫。好，好，这里的远近山路我都熟悉，我跟姑姑一起去吧。快去快回。